Kalispera, Fili Kefilis, Sintrophisi Kessintrophisis. Dear, dear friends, I'm, I'm so happy to meet you and of course to meet my friend Alexis Tsipras today. For, for seven months as Prime Minister of Greece, Alexis had been fighting for the people of his country and for all the people in Europe. He had been fighting every single day for democracy, popular sovereignty, dignity and prosperity for all. The European balance of political forces, the neoliberal forces, was against him. It was against the first government of the left in Greece. And the neoliberal establishment wanted to overthrow him and they still want to get rid of him after 20 of September. Χαίρομαι πολύ που συναντιέμαι με το φίλο μου Αλέξη Τσίπρα. Επί 7 μήνες ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Αλέξης πάλεψε για το λαό της χώρας του και για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Κάθε μέρα έδινε τον αγώνα για τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία, την αξιοπρέπεια και την ευημερία για όλους. Ο Ευρωπαϊκός Συσχετισμός Δυνάμεων ήταν εναντίον του, ενάντια στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς στην Ελλάδα. Το νεοφιλελεύθερο κατεστημένο ήθελε να τον ανατρέψει και ακόμα θέλουν να παλαγούν από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις 20 Σεπτέμβρη. The, the, okay. <laughs> the struggle of Syriza government and the Greek people managed to mobilize thousands of people in Europe and in a series of solidarity demonstration it managed to shake the neoliberal establishment in Europe. Ο αγώνας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του ελληνικού λαού κατάφερε να κινητοποιήσει χιλιάδες ανθρώπους στην Ευρώπη σε μια σειρά από διαδηλώσεις ελεγγύης. Κατάφερε να κλονίσει τον νεοφιλελεύθερο κατεστημένο στην Ευρώπη. Europe is not the same after July 12th. Greece has sowed the seeds of change and it is up to all left forces in Europe now to take up this fight for a social Europe against austerity dictates in my home country, in Germany, and especially in Spain, country, and in Ireland. The Europe is not the same after the 12th of July. The Greece is the fight for the change. Είναι θέμα των αριστερών δυνάμεων στην Ευρώπη να συνταχθούν με τον αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ για μια κοινωνική Ευρώπη ενάντια στις επιταγές της λιτότητας και στην πατρίδα μου τη Γερμανία και ειδικότερα στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. The fact that on July 12th Greece avoided either to accept German finance minister Schäuble's plan for a time out from the Eurozone or a plain disorderly exit from the Eurozone and bankruptcy keeps hope in Europe alive. It keeps hope alive in your Portugal, in Spain and Ireland that there will be anti-austerity coalitions governments with our left-wing uh, partner parties. Το γεγονός ότι στις 12 Ιουλίου η Ελλάδα απέφυγε τόσο να αποδεχθεί το σχέδιο του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Wolfgang Schäuble για ένα time out για μια προσωρινή έξοδο δηλαδή, από την Ευρωζώνη, όσο και την άτακτη έξοδο από τη ζώνη του ευρώ και τη χρεοκοπία, κρατά την ελπίδα μας ζωντανή στην Ευρώπη. Κρατά την ελπίδα ζωντανή στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία, ότι θα αποκτήσουν κυβερνητικές συμμαχίες ενάντια στη λιτότητα με τη συμμετοχή των αριστερών αδελφών κομμάτων μας. The struggle against austerity the struggle for democracy and dignity goes on. I feel certain that after the elections of 20th of September, there will be a left-wing government in Greece again. It would be a hit in the face of the people in Greece and in Europe if a corrupt right-wing party would get back to power. The new victor victory, Syriza, will be a victory for the anti-democratic 
democratic and progressive Europe. And if I see here you standing on this place, I only can say you are our hope and Alexis is the hope for Europe. Thank you. Ο αγώνας ενάντια στη λιτότητα, ο αγώνας για τη δημοκρατία και αξιοπρέπεια συνεχίζεται. Νιώθω σίγουρη ότι μετά τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου θα σχηματιστεί και πάλι μια κυβέρνηση της αριστεράς στην Ελλάδα. Θα ήταν ένα χαστούκι στο πρόσωπο των λαών της Ελλάδας και της Ευρώπης αν επέστρεφε στην εξουσία ένα διεφθαρμένο δεξίο κόμμα. Η νέα νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μια νίκη για ολόκληρη τη δημοκρατική και προοδευτική Ευρώπη.